ഞാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്ക ബിരിയാണി ബീഫും ചക്കയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലുലു വേൾഡ് ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ബിരിയാണി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ നവോദയ എന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു ബിരിയാണി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചക്ക ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് തൈരും ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബീഫ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബീഫ് ഒരു അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ബീഫിൽ നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പല ബീഫും പല വേവാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ബീഫ് ഒരു മുക്കാൽ വേവാക്കി എടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് മസാലയിൽ ഇട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ബീഫിന് ഇനി ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഫ് മസാല തേച്ച് വെച്ച ആ ബൗളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം ബീഫിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പീസ് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ജാതിക്ക അത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ജാതി പത്രി ഒരു ചെറിയ പീസ് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലേറെ അര ടീസ്പൂണ് വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പട്ട ഒരു അഞ്ച് പീസ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള അഞ്ച് പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ചൂടാക്കിയെടുത്ത് പൊടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞും കിട്ടും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആണ് ഗരം മസാലക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചൂടായി ഓയിലിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ച് സവാള കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള അഞ്ച് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലോ അഞ്ചോ സവാള ഒരു കിലോ ബിരിയാണിക്ക് മതി ശരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഈ സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പച്ചമുളക് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 
इत्र ईर अलवल या बिर्याणी उठाट इन ई मसाल नमक मूं मीडियम वलुप अरव निकाड़ नरण मसाल ई मसाल नो सैटी तुड़ वरा वी नमक अड़च वेवीच इन और टेबू लेम ज्यूस अब मसाल नाई वन तक नड़ वन इसाल ऐसी आई नमु बीफ वन नोक बीफ वन इन नमुक कु मसाल कुछ नर बीफ वेवीच मसाल नड़ सैट इन नमक नेवीच बीफ इटकोड़ वे वेविक इन मुकाल वेव बीफ मसाल वेवीच कुछ नर मसाल केवीच रु टीसपूं तैरक इन और पिड़ी मल अरीक नरतेड़ी मल पगे पगुति पुदीन इटक निक्सक पगुति पुदीन इटक नाई इल मसाल तीर वे अब नमक बीफ वेवीच स्टोको अब कुछक या कल बीफि स्टोकोड़ें इन बीफ अड़च तील वेवीच मसाल करीवा नोक तील वेवीच इन मसाल मेन वे नमुक पच ते और रु टेबिस्पूण और पत् क्याश और चूड़ वे कुर्त वो इत नमु ना पेस्ट अरचे नमु मसाल नमुक तौर नोक बीफ ऐसा वन वन इन नमुक नरते अरच क्याश पेस्ट नमुक वैट कसकसुटे अदान ना पशे वैट कसकस कहान क्याश पच ते अर चेक इधर मसाल नेस्ट इनता नो मिक्सू अड़च वेविक नमें बीफ मसाल रेडी आईको ईर स नमुक नरते वेवीच बीफि स्टोको ई स्टोक ना मेन चक् वेवीच चीफ वे नाम बिर्याणी उद्देशन अब चक् नमक वेवीच ई स्टोक और कई स्टोक या मसाल बाकी स्टोक नमुक चक् ईर वलुपति या कटेट ई चक् नमुक इटे वेवीच और विसल वरुदे वेवीच वेवरद वेंदया पाड़ी कुछ मसाल केवण हाफ कु कुरुम हाफ कु मसाल कड़ा वेवेद अब नमक वेवीच ची चल कु उपटिटे नमक वेवीच वे मसाल चेरक ई स्टोक वेवीच नमु बिर्याणी मसाल इटकोड़ता मे चक्र हाफ कु इन नमक मसाल इटक बीफ मसाल नमुक वेवीच हाफ कु चक् इटक ना बीफ मसाल इटक बीफ नंज मिनट नमुक मसाल वेवीच पेट वेंद क चके बीफि स्टोकमेल इेवीच वेवीच
മസാല അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കിലോ കൈമ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കണം റൈസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇത് വെട്ടി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക അരിയൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവരുത് എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടിപ്പോവാണ്ടിരിക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ചക്കയും ബീഫും മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല മുകളിലൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കുറച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം കുറച്ച് പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല മസാലിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മസാലയുടെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിലും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തതാണിത് ഓയിലും നെയ്യും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാഷ്നട്ടും ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ബാക്കി വന്ന ഓയിലും നെയ്യും ആണിത് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് കിട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓയിലും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ കൂടെ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറും നെയ്യ് ഒഴിക്കാറില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല മസാല റൈസ് ഒരിക്കലും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നില്ല ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മിഡിലൊക്കെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പഴയതുപോലെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യും ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാഷ്നട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഒണിയനും ക്യാഷ്നട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി എയർ ഒന്നും കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ദമ്മൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദമ്മൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ദമ്മൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മസാലയും റൈസൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ചക്ക ഇതെങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നന്നായി വെന്തോടയരുത് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചക്കയും ബീഫും വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ ചക്കയുടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് 